நம்ம ஒரு தகவல் சேனல் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அபேக்கஸ் மற்றும் அதோட பலன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அபேக்கஸ் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் பீம்ஸ் அபேக்கஸ் பயிற்சி மையங்களின் நிறுவனர் மற்றும் மேலாளர் திரு சரவணன் சாரை சந்திக்க இருக்கிறோம் வாங்க அவங்கக்கிட்ட அந்த அபேக்கஸை பற்றி தெரிஞ்சு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அபேக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏன்ஷியன் டூல் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு டூல் இது இது வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்தது ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு வந்து சைனாவில் தான் இது இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது ஆரம்ப காலத்தில் இது வந்து ஒரு கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு குழந்தைங்க எந்த அளவுக்கு அதை வந்து யூஸ் அதை யூஸ் பண்ணி மேக்ஸ் எல்லாம் போடலாம் அதனால் என்னென்ன பயன்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பேக்கஸ் பயிற்சியை மாற்றி அமைச்சாங்க அதுலேருந்து வளர்ந்த வளர் வளர்ந்து வந்த வளர்ச்சி தான் இந்த இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அபேக்கஸ் பயிற்சி ப குழந்தைங்களுக்காக உள்ள அபேக்கஸ் பயிற்சி ஸோ இந்த அபேக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் பண்ணும்போது வந்து ஒரு ஒரு செவன்டீன் ராட்ஸ் உள்ள அபேக்கஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ராட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நம் எது அதிகமாக சிம்பிளாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதிகமாகவும் அதை வந்து குழந்தைங்க கஷ்டப்படாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக பார்த்து ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணது தான் இந்த செவன்டீன் ரேட்ஸ் அபேக்கஸ்ங்கிற இந்த அபேக்கஸ் டூல் ஸோ இந்த டூல் மூலமாக தான் அவங்களோட பிரெயின் டியூனப் ஆகுது ஸோ இந்த அபேக்கஸ் பயிற்சி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நே குழந்தைங்களோட ஞாபக சுற்றி அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அபேக்கஸ் பயிற்சி இருக்குது இது வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு பயிற்சி சார் அபேக்கஸ் பயிற்சி எந்த வயதில் படிக்கலாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் அதன் அவசியம் என்ன அபேக்கஸ் பயிற்சி வந்து ஒரு நாலுலேருந்து பதிமூணு வயசு உள்ள குழந்தைங்க தான் பண்ணலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதை அப்டேட் பண்ணி ஐந்து வயது தான் சரியான வயதாக நாங்கள் இது எங்களோட இதில் கொடுக்குறோம் ஐந்து வயதுலேருந்து பன்னெண்டு வயதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த வயதில் தான் அவங்களோட கிராஸ்பிங் பவர் நார்மலாகவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த நேரத்தில் அந்த பயிற்சி கொடுக்கும்போது மூளை வந்து நல்லா ரெடியாக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான அதுக்கு வா அது வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அது அப்போ அந்த பயிற்சி கொடுக்கும்போது மூளையில் இருக்கிற நரம்பு ச நரம்புகள் செல்கள்லாம் ரொம்ப வேகமாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அவங்களோட பிரெயின் எக்ஸசைஸ் அதிகமாக போனது அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகவும் மெமரி அதிகமாகவும் எந்த வயசில் படிக்கிறது நல்ல பொருத்தமானது இது ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு கேள்விப்பட் கேட்டால் இது வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய டைவெர்ட் ஆகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்தால் எல்லாம் விஷுவல் மீடியா நிறையா இருக்கிறதுனால டிவி அது இதுன்னு நிறைய விஷுவல் மீடியாஸ் நம்ம கைக்கே வந்துருச்சு ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குழந்தைங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடுச்சு நிறைய விஷுவல் மீடியா பார்த்து பார்த்து பண்ணும்போது கவனிக்கிற தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கலில் சொன்னாங்க ஏன்னா அந்த பிரெயின் வந்து இந்த சைடு உள்ள நரம்புகள் வந்து அங்கே வந்து அவங்களுடைய இனோவேட்டிவ் திங்கிங்கை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து திருப்பியும் நம்ம ரெஜுவினேட் பண்ணி அதை பழைய முறையில் நம்ம திருப்பி அதிகப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு உண்ண வாய்ப்பு இப்போ கண்டிப்பாக அபேகாஸ் யூஸ் பண்ணியே ஆகணுங்கிற சுச்சுவேஷனில் இது வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ரைட் டைமில் நம்மளோட இந்த அபேகாஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க திரும்பவும் அந்த எல்லா முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ண அதே திறமையை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கிடைக்கணுங்கிறது தான் இந்த பயிற்சியோட நோக்கமே சார் உங்களோட அபேகாஸ் பயிற்சியில் என்ன விதமான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுது அதனால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் பொதுவாக அந்த அபேக்கஸ் எங்களோட அபேக்கஸ் பயிற்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுங்கிற இந்த நாலு விதமான டூலை தான் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அபேக்கஸ் பயிற்சி கொடுக்குறோம் இது ஏன் கொடுக்கப்படுறோம்னா இந்த பை அபேக்கஸ் மூலமாக பீட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு தியரட்டிக்கலாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த பீட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது விரலுக்கு எக்ஸசைஸ் இந்த விரல் நுழியில் இருக்கிற நர்வ்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த டச் பண்ணும்போது அக்யூப்ரஷன் மெத்தடில் அந்த மெசேஜ் கிடைக்குது பிரெயினுக்கு ஸோ அந்த பிரெயின் செல்ஸ்லாம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் இதை வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி அபேக்கஸை கொடுத்து சும்மா இப்படி பண்ணின்னா அவனுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும்னு ஜஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது டாய்ஸ் மாதிரி ரெண்டு நாள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தூக்கி வச்சுருவாங்க ஸோ
ரெண்டு கைகளுக்கும் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கும்போது ரெண்டு விதம் ரெண்டு சைடு உள்ள பிரெயினும் ட்யூன் ஆகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இந்த ரைட் சைடு உள்ள ஹேண்டு எக்ஸசைஸ் உள்ள லெஃப்ட் பிரெயினுக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ்க்குள்ள ரைட் பிரெயினுக்கும் சைமல்டேனியஸாக கிடைக்குது ஸோ அந்த ரைட் சைடு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ரைட் சைடு கொடுக்கறது மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் லாஜிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் வர்பல் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட் இந்த ரை ரைட் சைடு பிரெயினில் என்ன கிடைக்குதுன்னா க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு வேணால் வந்து டே ட்ரீமிங் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ வெறும் படித்த அறிவு மட்டும் இல்லாமல் அதை இன்னோவேட்டிவாக க்ரியேட்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அவங்க மெரிட்டில் அவங்க ஸ்கூ ஸ்டடீஸில் மெரிட்டில் வருவாங்க நாளைக்கு ஒரு வெளியில் வைக்கிற எந்த போட்டியாக இருந்தாலும் அவங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு தைரியம் கிடைக்கும் வெறும் புத்தக அறிவு மட்டும் போதாது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிற அந்த க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கும் இதில் கிடைக்குது ஸோ அதனால தான் எங்களோட பயிற்சினால் இந்த குழந்தைங்க வந்து பெட்டராக அவங்களோட இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வேற இதில் வந்து இந்த பயிற்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நா மூணு வருஷம் கோர்ஸ் இது ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு லட்சம் மூமெண்ட்ஸ் இதில் கொடுக்குறாங்க அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரெயின் ட்யூன் ஆகிட்டே இருக்குது அதை தவிர இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோன்னா இதோ கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஓரல் சம்ஸு அது மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம் இன்னொன்று அவங்க வந்து இது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இது இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு ஒரு இமேஜினேட்டிவ் திங்கிங்கோடு செய்கிறதுக்கு ஒரு இமேஜினே மைண்டில் செய்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட மெமரி எக்ஸ்பென்ஷன் அதிகமாகுது இதனால் அவங்களோட ஸ்டடீஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ ஒரு வீட்டில் வந்து பேரண்ட்டை வந்து சரியாக கவனிக்கல கவனிக்க முடியல அவங்களுக்கு ட்யூன் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் கூட இந்த பயிற்சி கொடுக்கும்போது ஒரு ஒரு ச ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அவங்களால் அவங்களோட திறமையை வளர்த்துக்க முடியுது இது நிச்சயமாக எங்களால் கொண்டாட முடியுங்கிறது நம்பிக்கையோடு சொல்கிறோம் சார் அபாக்கஸ் படித்தா கணக்கு நல்லா வருமா சார் அபாக்கஸ் படித்தா கணக்கு நல்லா வருமாங்கிறது வந்து எப்பொழுதுமே எல்லாருமே அப்படி அதே மாதிரி எண்ணத்தோடைய இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அபாக்கஸ் படித்த கணக்கு வராதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பொதுவான கருத்து தான் அவளிய பொதுமக்கள்கிட்ட இருக்கிற கருத்து உண்மையை சொல்ல போனால் பிரெயின் ட்யூனிங் தான் இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஏன்னா நம்மளோட பிரெயினில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டீன் லாங்குவேஜஸ் வந்து நம்மளால் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச முடியும் கற்றுக்க முடியும் எழுத முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு பிரெயின் பவர் உள்ளது நம்மளோட அஞ்சு ஆறு சப்ஜெக்டை ஈஸியாக மெ மெமரி பண்ண முடியும் எதை பண்ண யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மேக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டம் எல்லார் மனது எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் மேக்ஸ் வந்து அபாக்கஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அபாக்கஸ் பண்ண பயிற்சி வந்து மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் இல்லை எல்லா விதமான சப்ஜெக்டையும் அவங்க வந்து கிரகிச்சு நல்லா அதில் நல்ல விதமாக தேர்ச்சி பெற முடியும் நல்ல விதமாக அவங்கள ஷைன் பண்ண முடியுங்கிறது தான் எங்களோட கருத்து அபேக்கஸ் பயிற்சியோட பலனை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அது எப்போ தெரியும் குழந்தைங்கள்ட்ட இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் ரியலி அப்ரிசியேட் தட் ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்குமே அந்த அறிவு தேவைப்படுது ஏன்னா அபேக்கஸ் பயிற்சி ஜென்ரலாக வந்து அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு செய்கிறத விட அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ தெரியும் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை அறிவு தெரிஞ்சு அது சம்மந்தமாக ப போய் சேர்க்கும்போது தான் நம்ம நேரத்தை செலவிடுறதும் அந்த குழந்தைங்கள அந்த அபேக்கஸ் கோச்சில் பயிற்சி படும் பெறும்போது கிடைக்கிற அனுபவத்தையும் நம்ம ரியலாக உணர முடியும் இதில் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் இது பிரெயின் ட்யூனிங்கு அது வந்து மெமரி கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு இந்த மெத்தடில் சொல்கிறது காமனாக சொல்கிறது அட் ஈஸியாக ஒரு சாதாரண ஒரு சாதாரணமாக எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சரிங்கன்னா அவங்க ஸ்கூல் சப்ஜெக்டை ரொம்ப குயிக்காக இங்கே கிராஸ் பண்ணுவாங்க மேம் நடத்தும்போதே அவங்க ஞாபகத்துக்கு நல்லா அதை வந்து கிரவிச்சுக்குவாங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸ்கூல்லேயும் முடிஞ்சிடும் அதுதான் இந்த அபேக்கஸோட பயிற்சியோட பெரிய இதுவே வெற்றியே ஏன்னா எழுபது பர்சன்ட் கிளாஸில் சரியாக கவனித்தா தான் சும்மா ஒரு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வீட்டில் வந்து பயிற்சி பண்ணாலே போதும் அவங்க ஸ்கூல் சப்ஜெக்டில் ஷைன் ஆவாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வரும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்கூல் சப்ஜெக்டில் வந்து எக்ஸாம் நடத்தும்போது ஸ்கூல் எக்ஸாம் எக்ஸாம்ஸு அது பப்ளிக் எக்ஸாம் வாட் எவர் இட் மேபி அது எது நடந்தாலும் அதில் வந்து அவங்க கு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்க்கு ஆன்சர் குயிக்காக கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் குயிக்காக ஞாபகத்துக்கு வரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எங்கள்கிட்ட படித்த
நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து அவன் ஹோம்ஒர்க்ஸோ ஏதோ பண்ணும்போது ரொம்ப குயிக்காக அவனோட வேலையை முடிச்சுட்டு அவன் ஃப்ரீ ஆகிடுவான் அதுலேருந்தே உங்களால் அதை கணிக்க முடியும் அதுதான் இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா எங்களோட இதில் பொதுவாகவே ஒரு பேசிக் லெவல்னு ஒன்று வைப்பாங்க இது ஒரு பொது ஃபார்மேட்டுங்கிறதுனால ஸ்கூல் மெத்தடுக்கும் இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பேக்கஸ் பயிற்சிக்காக சில பேசிக் மெத்தட்ஸு அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பேசிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் அது ஒரு ரெண்டு லெவல் கண்டிப்பாக அவங்க புரிஞ்சுக்கிற அதுக்காக சொல்லிக் கொடுக்குறது இதை வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணி போகிறதுக்காக பேசிக் லெவல்னு கொடுப்போம் அந்த மொதல் ரெண்டு லெவல் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லெவல் மைண்டில் பண்ணும்போது நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சார் உங்களோட பீம் சபாக்கஸ் பயிற்சி மையத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் எத்தனை வருடங்களாக இது எங்கே வருது அதனோட சிறப்பம்சங்கள் என்ன சார் பீம் சபாக்கஸ் பயிற்சி மையம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக நாங்கள் இயங்கிட்டு வரோம் இது வந்து எங்களோட கோச்சிங்கில் சில அடிப்படையான சில மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்யூன் பண்ணி இன்னும் ஈஸியாக குழந்தைங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் குழந்தைங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதுங்க தடுமாறுதுங்க ஈஸியாக கற்றுக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிட்டா அதுங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அதை வந்து அதை அந்த பயிற்சினால் கிடைக்கிற பயன்கள் பெற முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அதை கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சில மாடல் மாடல்ஸ் எல்லாம் மாற்றி வச்சு ஆனால் அடிப்படை தன்மை மாறாமல் நாங்கள் அந்த கோர்ஸை நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை வந்து அந்த குழந்தைங்க விரும்பி படிக்கிற மாதிரியும் அதை வந்து ஹோம்ஒர்க்கு அந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காமையும் இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ளே வேத் மெத்தடில் ஈஸியாக அவங்க வந்து ஹெசிடேட் பண்ணாமல் சப்ஜெக்ட் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கும் அவங்களுக்கு என்கரேஜஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸை நாங்கள் அடிக்கடி கொடுத்து எவ்ரி இயர் நாங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் டீம் போட்டு இதில் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் எரர்ஸ் இருக்குது குழந்தைங்க என்னென்னலாம் அதில் வந்து ஃபால்ட்டு வருது அவங்களால் செய்ய முடியாமல் எந்தெந்த இடத்துலலாம் அவங்க சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஒவ்வொரு இயரும் நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்டேஷன் எங்கள் இதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எங்களோட தரம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு எயிட்டிலேருந்து நைன்டி பர்சன்ட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு போய் சேருதுங்கிறதுல நாங்கள் பெருமை கொள்ளுவோம் சார் பீம்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் மற்ற பயிற்சி மையங்களோட நேமோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அந்த பீம்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன சார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த பயிற்சி மையத்தை வந்து ஒரு பேரண்ட்டு எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னப்போ நான் அதை வந்து டீட்டெயிலாக நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே நெட்டில் பார்த்து எல்லாம் பண்ணோம் இது ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளே செய்யலான்ட்டு இதுக்கான முயற்சிகள் செய்யும்போது ஏற்கனவே சில பிராண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தது நாங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இதை கொண்டு போய் கொடுப்போமே அப்படிங்கிறது நான் ஒரு பிளான் பண்ணேன் ஆனால் வித்தியாசமாக கொடுக்குறோம் புது பேராக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டா அதுக்கு நாங்கள் வந்து எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கணுங்கிறத அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்காக முயற்சிகள் கொடுக்கணுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியாக அவங்க மெமரியில் பேரண்ட்டுக்கு நல்லா கேப்சர் ஆகிற மாதிரி ஒரு பேராக எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த பேரை வச்சோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஐஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது தான் பிம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஷார்ட் ஃபார்மில் பிங்கிறது போதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நாங்கள் மேக்ஸும் அண்ட் சயின்ஸையும் அதிகமாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணோம் போதிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போதி மரம் புத்தருக்கு ஞானத்தை எங்களுக்கு நாங்களும் அந்த பயிற்சியை தான் கொடுக்குறோம் ஞானத்தை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் ஆப்டாக இருக்குமேன்னு பிளான் பண்ணி செஞ்சோம் சில இடம் வித்தியாசமான ஒரு பேராக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறது தான் ஸோ வித்தியாசமாக நம்ம உள்ளே போனால் நம்ம நம்மளை வரவேற்பாங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இது செஞ்சோம் நல்ல வரவேற்பும் இருக்குது இதுக்கு சார் உங்களோட பீம் சபாகஸ் பயிற்சி மையத்தை யாரெல்லாம் தொடங்கலாம் அதுக்கு எதுவும் த அடிப்படை தகுதிகள் இருக்கா பார்ட் டைமாக பண்ணலாமா இல்லை ஃபுல் டைமாக பண்ணணுமா சார் பொதுவாக வந்து இந்த அபாகஸ் பயிற்சி மையம் வந்து தொடங்கிறதுக்கு யாரும் யாரெல்லாம் விரும்புகிறாங்களோ அவங்க தொடங்கலாம் சில அடிப்படை தகுதிகள் தான் இருக்குது அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இதில் வந்து பேசிக்காக எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டீச்சிங்னாலே வந்து கண்டிப்பாக லேடிஸ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் இதாக பண்ணுவாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்களோட கோச்சிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அது
எப்படின்னா ஈவினிங் அவர்ஸ்லேயும் சாட்டர்டே சண்டே தான் இதோட பகுதி நேரம் எப்பொழுதுமே உள்ளது அதனால் யார் வேணாலும் இதை பண்ணலாம் சில அடிப்படை தகுதிகள்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் லேடிஸு அவங்க பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் சில அடிப்படை தகுதிகள்னு வச்சுருக்கோம் அது வந்து எப்படின்னா மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இதை குழந்தைங்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா அவங்களால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் ஸோ பே எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த கோர்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்க்கறது அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸி கையில் இருக்கிறனால அவங்களுக்கு அந்த அடிப்படை தகுதிகள் நாங்கள் தேட அதில் வந்து நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்குறது உண்மை சார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தனி ஆளாக அந்த பிரான்ச் ஆரம்பிச்சுனீங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உங்களோட கடின உழைப்பால் பதினாறு பிரான்ச் வச்சுருக்கீங்க உங்களோட பணி மேன்மேலும் சிறக்க எங்களுடைய நம்ம ஒரு தகவல் சேனல் மூலமாக வாழ்த்துறோம் சார் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நம்ம ஊர் தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி